আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটি ফি রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি আফসানা সুরাইয়া বিএনপির আন্দোলন ভুয়া তারা ব্যর্থ হয়ে কালো পতাকা নিয়ে শোকের মিছিল করছেন এমনটাই দাবি করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিদেশি কোনো শক্তি সরকারকে ক্ষমতায় বসায়নি জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান সেতুমন্ত্রী ত্রিশ জানুয়ারির লাল সবুজ পতাকা নিয়ে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন সমাবেশ করার ঘোষণাও দেন তিনি বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে শান্তি সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো শান্তি সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ বিকেলে তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয় এতে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা সহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এর আগে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায় থেকে মিছিল ও স্লোগান দিয়ে সমাবেশে প্রবেশ করে নেতাকর্মীরা এতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ এলাকা এই সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বলেন দেশে কাউকে অশান্তি করতে দেওয়া হবে না অশান্ত সৃষ্টিকারীদের কালো হাত ভেঙে দেওয়া হবে দেশের জনগণ তাদেরকে কালো পতাকা দেখিয়েছে আর বিদেশিরা বিএনপি কে লাল পতাকা দেখিয়ে দিয়েছে এদেশের কোনো কিছু অর্জন করা যায় না প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিদেশিরা সরকারকে ক্ষমতায় বসায়নি জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসেছে এই সরকার জনগণের সরকার নির্বাচিত সরকার বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে কালো পতাকা মিছিল করছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শোকের মিছিল কালো পতাকা মিছিল তিনি আরো বলেন রমজান সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার জনগণের সংকট লাগো তিনি কোটা মন্ত্রিসভাকে নিয়ে কর্ম পরিকল্পনা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে আজকে আওয়ামী লীগ সরকার জনবান্ধব দাবি করে ওবায়দুল কাদের দেশের জনগণকে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান বিপুল দেবরাই আর টিভি ঢাকা অবৈধ সংসদ বাতিলের দাবিতে ত্রিশ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনে সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেন কালো পতাকার আড়ালে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদায় নেবে সরকার গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেন যত নির্যাতন নিপীড়ন আসুক না কেন সরকারের ধ্বংস অনিবার্য ঢাকা মহানগর বিএনপি আয়োজিত কালো পতাকা মিছিলে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তারা জাহিদ রহমানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর প্রথম প্রকাশ্যে কর্মসূচিতে রাজধানীর বুকে দেখা গেল বিএনপি নেতাকর্মীদের দাবি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ খালদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার এবং সংসদ বাতিল নয়পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কালো পতাকা মিছিলে অংশ নিতে জড়ো হন আশেপাশের জেলা ও রাজধানীর থানা ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা আব্দুল মইন খান বলেন একদলীয় শাসন বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেনি করবেও না রাজপথে বিএনপির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলবে গয়শ্বর চন্দ্র রায়ের অভিযোগ সংবিধান রক্ষায় নয় লুটপাট দুর্নীতি অর্থ পাচারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই দামি নির্বাচন করেছে সরকার আপনারা সেই দিনটি প্রতিবাদ জানাবেন 
সমাবেশ শেষে কালো পতাকা মিছিল নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মগবাজার উদ্দেশ্যে রওনা হয় তবে পুলিশি বাধার কারণে তা নাইটাঙ্গেল মোড় থেকে নটরড্রাম কলেজ হয়ে আবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা সারা দেশে চালের বাজারে অভিযান শুরুর দুই সপ্তাহেও দাম কমেনি খুচরা পর্যায়ে মাছ মাংস থেকে শুরু করে শাক সবজির দামও চড়া এদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির তুলনায় বাড়েনি সাধারণ মানুষের আয় এতে জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে উঠছে ভোক্তাদের অভিযোগ শক্তিশালী সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সরকার এদিকে সরবরাহ নিশ্চিত হলে কেউ মজুত করতে পারবে না বলে আশা করছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে সাইয়েদ মাহমুদের রিপোর্ট বাজারে বাজারে সরকারি অভিযান পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি সবই হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি মিলছে না ভোক্তার মানভেদে চালের দাম পাইকারিতে কমলেও খুচরায় এর প্রভাব পড়েনি বরিশালে পাইকারিতে মিনিকেট চাল বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা হলেও খুচরা বাজারে পঁচাত্তর থেকে আশি টাকা ব্যবসায়ীরা বলছেন বেশি দামে কেনা আগের চাল এখনও বিক্রি হচ্ছে যে কারণে দামও বেশি এদিকে অজুহাত দিয়ে চালের দাম বাড়ালে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ট্রাক ভাড়া বাড়েনি কর্মচারী বেতন বাড়েনি তাদের দোকান ভাড়া বাড়েনি তাহলে কি এই যে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ার অশিলায় তারা যে একই ধানের থেকে যে চালটা সেটি যে এক পনেরো দিনের ব্যবধানে যে চার টাকা বাড়িয়ে দিল এটা টোটালি অযৌক্তিক এই বরিশাল বা যে সব জায়গায় পাইকারি বা খুচরা এই জায়গা থেকে আমরা ইনফরমেশান গ্যাদার করছি সেটি নিয়ে যে সোর্স থেকে দামটা বাড়িয়ে দিয়েছে সেই সোর্সে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করে প্রয়োজনে সেটা আমরা সিলগালা করে দেব দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজা নগরেও কমেনি চালের দাম এদিকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির অজুহাতে চট্টগ্রামে কেজি প্রতি দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম এতে অস্বস্তিতে ভোক্তারা ইনকামে হয় আমার তিন চারশো টাকা তাহলে যদি সংসারে পাঁচজন লোক থালি পারে তো না খেয়ে মরা লাগবে না রমজানে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভারত ও ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশ থেকে তেল চিনি চাল ও পেঁয়াজ আমদানির কথা জানান প্রতিমন্ত্রী মিয়ানমারের পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক বাংলাদেশ আর একজন রোহিঙ্গাকেও আশ্রয় দেবে না বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাখাইন সংঘাত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবেলায় সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে দেখুন শাকিলা করিমের রিপোর্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ বান্দরবান ও টেকনাফ সীমান্তের বাসিন্দারা জানান রাত ঘনিয়ে আসলে মিয়ানমার অংশ থেকে গোলাগুলি ও মর্টার শেলের বিকট শব্দ পাওয়া যায় শনিবার দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বাংলাদেশ সীমান্তের মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মিয়ানমারে যে সংঘাত চলছে তা পর্যবেক্ষণে সতর্ক আছে সীমান্তরক্ষীরা মিয়ানমারে যে এখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি রাখাইন স্টেটে সেটি আজকে হঠাৎ করে না বেশ কিছুদিন ধরে সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি চলছে আমাদের সীমান্ত রক্ষীরা সেখানে অনেক আগে থেকেই সদা অ্যালার্ট আছে মন্ত্রী বলেন প্রতি বছর পঁয়ত্রিশ হাজার নতুন রোহিঙ্গা শিশুর জন্মগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য হুমকি স্বরূপ আমাদের এখানে সিকিউরিটি প্রবলেম তৈরি হয়েছে এনভায়রমেন্টাল প্রবলেম তৈরি হয়েছে এবং এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো আসলে একটা ব্রিডিং স্পেস হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা সাউথ আফ্রিকার অ্যাপেল কে 
আমরা ইতিপূর্বে সমর্থন জানিয়েছি এর আগে পাঁচ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তারা জানান বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক আগেও ভালো ছিল এবং এটা এখনো ভালো আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি যত্নশীল তার এই ধারাবাহিকতায় দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ চলমান থাকবে পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করাই এ বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য যুক্তরাজ্যের সাবেক টেক অ্যান্ড ডিজিটাল ইকোনমি বিষয়ক মন্ত্রী পল স্কলির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন লেবার পার্টির এমপি বীরেন্দ্র শর্মা নীল কোয়েল ও অ্যান্ড্রু ওয়েস্টার্ন শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা অভিমান প্রেমে ব্যর্থতা যৌন হয়রানি পারিবারিক নির্যাতন সহ বেশ কিছু কারণে গেল বছরে পাঁচশো তেরো শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এর মধ্যে ষাট শতাংশ মেয়ে আর চুয়াল্লিশ ভাগ স্কুল পড়ুয়া দুপুরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এমন সব ভয়াবহ তথ্য দেয় সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ট্যাবু ভাঙতে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবারকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বাকিটা দেখুন সাদিয়া কানিজার রিপোর্টে সামাজিক চাপের বিপরীতে মানুষ যখন মানসিকভাবে লড়াইয়ে ব্যর্থ হন তখনই বেছে নেন আত্মহননের পথ দেশের আনাচে কানাচে এমন আত্মহত্যার খবর প্রায় দিনই গণমাধ্যমে প্রকাশ পায় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরে আচল ফাউন্ডেশন জানায় দুই সালে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচশো তেরো জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এর মধ্যে নারী ও স্কুল পড়ুয়া বেশি যা উদ্বেগের কারণ প্রতিষ্ঠানটির হিসাব অনুযায়ী গেল বছর আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে তিনশো নয় ও ছেলে দুইশো চারজন দুই সালের তুলনায় আত্মহত্যা কমলেও তা আশানুরূপ নয় পরিসংখ্যান বলছে আটাশ দশমিক আট শতাংশ আত্মহত্যা করেন অভিমান করে ষোলো দশমিক পাঁচ শতাংশ প্রেম ঘটিত কারণে আট দশমিক চার শতাংশ মানসিক ভারসাম্যহীনতায় সাত দশমিক এক শতাংশ পারিবারিক কলহে চার দশমিক দুই শতাংশ পড়ালেখার চাপে আর তিন দশমিক নয় শতাংশ যৌন হয়রানির কারণে এ অবস্থায় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও ধৈর্যশীলতা শেখানো আর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেগীয় দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে এই কথাটি বলছি কিনা পাঠ্যপুস্তকে এই আবেগীয় দক্ষতার জায়গাগুলো যাতে মানুষের শক্তিশালী হয় সেই জায়গাতে কোনো কম্পোনেন্ট রেখেছে কিনা পরিবারগুলোকে মানসিক স্বাস্থ্য বান্ধব করতে হবে আমাদের স্কুল শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য বান্ধব করতে হবে যাতে মেন্টাল হেলথ প্রমোশনটাকে আমরা বেশি বেশি কাজে লাগাতে পারি নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ শেখানোর জন্য পরিবার স্বজন শিক্ষক সহ সবার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা আধুনিক যুগেও প্লাস্টিকের বিকল্প নেই তবে মান ও দাম ঠিক রেখে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ষোলোতম আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বেঙ্গল গ্রুপ ও আর টিভি চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপি বেঙ্গল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও এফ বিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেন বর্তমানে প্লাস্টিক শিল্প চল্লিশ হাজার কোটি টাকার নতুন প্রজন্ম এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা তার শরীয়ত খানের রিপোর্টে এরই বিস্তারিত প্লাস্টিক শিল্পকে দেশ ও দেশের বাইরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলার ষোলোতম আয়োজনে চীন ভারত ইতালি জাপান জার্মান সহ বিশটি দেশের ছয় শো এবং বাংলাদেশের চুয়ান্নটি কোম্পানি অংশ নেয় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার আর আধুনিক ডিজাইনের নতুন নতুন পণ্য ছিল মেলার বিশেষ আকর্ষণ এই মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার তৈরি করা হবে বলে আসা সবার আমরা বেঙ্গল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আমরা এখানে ষাটটা কনসার্ন নিয়ে হাজির হয়েছি যারা মূলত প্লাস্টিক প্লাস্টিক প্যাকেজিং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আমরা গতবারের থেকে এই বছর আমরা অভূতপূর্ব সারা পেয়েছি আমরা অনেকগুলো নতুন নতুন বায়ার পেয়েছি যেগুলো ফরেন আমরা শতভাগ আশাবাদী যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটুকু তাদেরকে দেখাতে সামর্থ্য হয়েছি এবং গ্রাহকদের একটা আস্থার জায়গা আমরা তৈরি করতে পেরেছি 
জাকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় চার দিন ব্যাপী মেলার অনুষ্ঠানে নিজেদের স্টল সাজানো এবং সুন্দরভাবে ক্রেতাদের মাঝে পণ্য পরিবেশনের জন্য দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় এতে দেশীয় ক্যাটাগরিতে প্রথম হয় বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রি আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় দুটি করে কোম্পানি বিদেশি ক্যাটাগরিতে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি বেঙ্গল গ্রুপ ও আর টিভির চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপি দেশের প্লাস্টিক শিল্পকে বিদেশের বাজারে ব্যাপকভাবে প্রসারে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেন বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমরা ইনশাল্লাহ ভালো অবস্থানে আমরা কিন্তু আছি কিন্তু আমরা আরও এগিয়ে যেতে হবে এটার জন্য প্রয়োজন আমাদের যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন আপনাদেরকে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং এই সেক্টরকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতাতে কোয়ালিটি এবং প্রাইস দিক থেকে আমাদেরকে টিকে দেখতে হবে প্লাস্টিক শিল্পের কারণে যেন পরিবেশের ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সবাইকে সচেতনভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বেঙ্গল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও এফ বিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন প্লাস্টিকের কনজামশন প্রায় তিরিশ কেজি হবে দু হাজার সালে তো সেই হিসাবে তিরিশ কেজি যদি কনজামশন হয় মার্কেটটা কত বড় হবে এখন বারো কেজিতে যদি চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মার্কেট হয় এটা যদি তিরিশ কেজিতে যায় তাহলে এটা কত বড় মার্কেট হবে এটা এক্সপোর্ট মার্কেটটা কত বড় হবে হ্যাঁ তবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদের যারা প্লাস্টিকের ব্যবসায়ী তাদেরকে কিন্তু খুব সচেতন হিসাবে আগাতে হবে সচেতন বলতে সারা পৃথিবী কিন্তু এখন সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছেন পরিবেশ বান্ধবের কথা বলছেন দেশের প্লাস্টিক শিল্পের রপ্তানি বাড়াতে নতুন নতুন ধারণা আর প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন এফ বিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম আমরা ডলার সংকটে আসি আমরা এলসি সংকটে আসি আমাদের গ্যাস সমস্যা আছে অনেক সমস্যা আছে তারপরেও আনইন্টারেপ্টেড বিদ্যুৎ কিন্তু এখন আমরা পাচ্ছি বাট কোয়ালিটি বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য আমার মনে হয় আমাদের এখন বলতে হবে এবং কোয়ালিটি বিদ্যুৎ পেলে আপনাদের প্রোডাকশান লাইনটা ঠিক থাকবে শরিয়ত খান আর টিভি ঢাকা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের বারো সিনেটরের লেখা চিঠির কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কংগ্রেস অব বাংলাদেশ আমেরিকান ইনকর্পোরেশন প্রতিবাদ স্বরূপ পাল্টা পাল্টায় একটি চিঠিও দিয়েছে সংগঠনটি এতে বলা হয় গেল বাইশ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠির বিষয়ে তারা খুব হতাশা প্রকাশ করছেন চিঠিতে উল্লেখ করা নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিচারিক প্রক্রিয়ায় হয়রানি করার বিষয়টিতেও প্রতিবাদ জানানো হয় থানার ওসি নিজেই ভুক্তভোগী জিডি করে সমাধান না মেলায় তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোহসিনকে করতে হয়েছে মামলা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়া এক ফেসবুক হ্যাকারের কাছে নাজেহাল তিনি ওসির পরিচয় ব্যবহার করে সাতশোর বেশি নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে গাইবান্ধার আনোয়ার শুধু ওসি নয় স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ছবি ব্যবহার করেও ভুয়া আইডি চালাত সে বিস্তারিত দেখুন সুমন তানভীরের প্রতিবেদনে নাম ছবি হুবহু তবে যোগ্যতার পার্থক্য আকাশ পাতাল এক মহসিন পুলিশ বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন আর অন্যজন গাইবান্ধব প্রত্যন্ত খোলাবাড়ি গ্রামের ক্লাস ফাইভ পাস মোহাম্মদ আনোয়ার ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলেন তেজগা থানার ওসি মোহাম্মদ মহসিনের নামে মিরপুর মডেল থানায় থাকার সময় বিষয়টি নজরে আসে ওসি মহসিনের জিডি করেন তিনি তেজগাঁও থানায় আসার পর জটিলতা বাড়তে থাকে আনোয়ার বহু নারীর সঙ্গে ওসি মহসিন পরিচয়ে আলাপ গড়ে তোলায় সম্পর্কের দাবি নিয়ে থানায় হাজির হন অনেকে তাদের চ্যাটিং এর আপত্তিকর আলাপ সামনে আসে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ওসি জানান তার নাম ব্যবহার করে সাতশো একাত্তর জন নারীর সঙ্গে চ্যাট করেছে প্রতারক আনোয়ার উপায় না পেয়ে সাইবার আইনে মামলা করেন তিনি আমি এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মিরপুর থানায় একটা জিডি করি এবং তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কার্যক্রম শুরু করি এই মাসে আবার লক্ষ্য করলাম যে একাধিক নারী প্রায় পাঁচ সাতজন নারী আমাকে ফোন করে জানাচ্ছে আমার অফিসিয়াল নাম্বারে তারা কল করতেছে এবং তারা অনেকেই এমন বিষয়গুলো যে আমি সারা রাত তাদের সাথে চ্যাটিং করি দিনে কেন কথা বলতেছি না কোনো একজন নারী হঠাৎ করে একদিন আমার থানায়ও চলে আসলো 
তা সে অনেক দিনের পরিচিত এমন একটা তা আমি তো পুরো আসলে হতবাক যে আমি তো তাকে চিনি না কেন আমার অফিসে তখন আমি সিনিয়রদের সাথে আলাপ করি এবং স্যাররা আমাকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার লিটন কুমার সাহা বলেন পড়ালেখা ক্লাস 5 পর্যন্ত হলেও এলাকায় সে ফেসবুক মাস্টার হিসেবে পরিচিত শুধু ওসি নন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এমন কি রাষ্ট্রপতির ছবি ব্যবহার করেও অ্যাকাউন্ট চালাতো সে তার মোবাইল চেক করে যেটা দেখেছে সে বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের এই ছবি এই একেবারে সেম ছবি দিয়ে আইডি তৈরি করে ফেক আইডি এবং সেই ফেক আইডিতে সেই সব ব্যক্তি সেজে বিভিন্নভাবে তাদের যে বিভিন্ন তাদের সাথে সম্পর্কিত যেমন কেউ যদি প্রযোজক হয় বা কেউ যদি চিত্রনায়ক হয় বা টেলিভিশন শিল্পী হয় বা অন্যান্য মাধ্যম হয় তাদেরকে সেজে সেইটা প্রতারণার ফাঁদ পাতে এবং বিশেষ করে মেয়েদেরকে সে টার্গেট করে সামাজিক মাধ্যমে কারো সঙ্গে সম্পর্ক করে তোলার আগে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ পুলিশের সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা শাহরিয়ার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত সকল শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এস এস আর এম মেজবান দুপুরে ডেমরার কোনাপাড়ায় শাহরিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেডের ঢাকস্থ নিজস্ব ফ্যাক্টরি প্রাঙ্গনে এই মেজবান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে শাহরিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মাসাদুল আলম মাসুদ কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক জেনারেল ম্যানেজার প্লান্ট জেনারেল ম্যানেজার হেড অফ সেলস এবং কোম্পানিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়কে ভণ্ডামি বলে আখ্যায়িত করলেন ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গাভির আন্তর্জাতিক আদালতকে ইহুদি বিদেশী বলেও আখ্যায়িত করেন তিনি এর আগে গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের বর্বর হামলা বন্ধের আদেশ দেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত গণহত্যা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে ইসরায়েল কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সে বিষয়ে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয় দর্শক রাতের সংবাদে পর্যন্ত সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ